பார்க்க போகிறது தக்காளி சாதம் எப்படி செய்யப்படுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப நமக்கு ஈஸி சாப்பிட்றப்ப அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ குட்டிஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கனால அவங்க வந்து வெறும் சோ சாதம் குழம்புனா அவங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் இப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டாக செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா குட்டிஸை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்து அவங்களே கேட்பாங்க லஞ்சுக்கு எங்கள் ஸ்கூலுக்கு கட்டித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம தக்காளி சாதம் செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம மூணு ஸ்பூன் என்ன நம்ம விட்டுக்கரலாம் விட்டு இப்போ ஒரு ஏலக்கா ரெண்டு ப ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம் போட்டுக்கரலாம் போட்டு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நம்ம பொடிசா நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுக்கரலாம் போட்டு இப்போ அதை நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கரலாம் நம்ம இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டு இப்போ அரை ஸ்பூன் நம்ம சோம்பு போட்டுக்கரலாம் நான் போட மறந்துட்டேன் நீங்கள் வந்து அந்த பட்டை கிராம் ஏலக்கா போடையிலே போட்டுக்கோங்க எண்ணெயில் இப்போ போட்டு இப்போ நமக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்று சொன்னாப்பில் நல்லா நம்ம இது பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு பெரிய தக்காளி பலமான தக்காளி பொடிசாக நறுக்கி போடுங்க அப்போ தான் அதோட நமக்கு ஜூஸ் கிடச்சி நல்லா அந்த சாதம் செய்யல ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சால்ட்டு போட்டுக்கரலாம் அப்போ தான் நமக்கு அந்த தக்காளி நல்லா வதங்கி நமக்கு நல்லா சீக்கிரமாக நமக்கு நல்லா குக் ஆகும் பாருங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டோம் இப்போ நல்லா நமக்கு தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம மூணு பச்சை மிளகா போட்டுக்கரலாம் போட்டு இப்போ அதையும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்று சொன்னாப்பில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கரலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு பெரிய கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம சாதம் எடுத்து நல்லா வடித்து நல்லா உதிரி உதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கரலாம் இப்போ அதுக்கு இந்த அளவு நான் போடுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்த ரெண்டு கிளாஸ் போடையில் இந்த அளவுலேயே நீங்கள் கூட்டிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கரலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கரலாம் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் போட்டுக்கரலாம் கா ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கரலாம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் பட்டகிராம் ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கரலாம் பிரியாணி மசாலா தான் நம்ம போடுறோம் இப்போ போட்டு நல்லா நம்ம ஒன்று சொன்னாப்பில் நல்லா வறக்கி விட்டுக்கரலாம் அந்த மசாலா வாசம் நமக்கு போகிற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு பண்ணி விட்டோம்னாக்கும் அப்படி இப்பயே பார்த்தீங்களா அப்படி வாசம் வீட்டில் பிரியாணி வாசம் அப்படி கமகமாக அப்படி சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம மல்லித்தலை புதினாத்தலை கொஞ்சம் போட்டுக்கரலாம் எப்பயுமே மல்லித்தலை புதினாத்தலை லாஸில் போட்டால் தான் நமக்கு அந்த வாசம் கடைசி வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்போ போட்டு நம்ம நல்லா ஒன்று சொன்னாப்பில் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கரலாம் நம்ம இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம தயிர் ஊற்றிக்கரலாம் தயிர் ஊற்றுனா நமக்கு நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப தக்காளி ஒரு புளிப்பு இனிப்பான புளிப்பு நமக்கு இந்த புளிப்பு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ லெமன் தேவையில்லை நம்ம த தயிர் ஊற்றுறதுனால ஊற்றி இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் நமக்கு இப்போ குக் ஆகட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்தீங்களா மசாலாலாம் பிரிஞ்சு மசாலா வாசம் போய் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா நமக்கு இப்போ நமக்கு தக்காளி சாதத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம அரிசி எடுத்து நல்லா உதிரி உதிரியாக சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம கிளறிக்கலாம் அப்படி வாசம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படி பி தக்காளி பிரியாணி மாதிரி இருக்குது தக்காளி சாதம் மாதிரி இல்லை நீங்கள் வந்து பார்க்குறத விட நீங்கள் அதை சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் அவரோட டேஸ்ட் தெரியும் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குது நம்ம ஏதோ குழம்பு ரசம் அப்படி தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் மாற்றி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்தா குட்டிஸை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போயும் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கையில் கொடுத்தாலே சாப்பிட்டா அவங்களே கேட்பாங்க எனக்கு அந்த டிஃபன் எனக்கு லஞ்சுக்கு ஸ்கூலுக்கு தாங்கம்மா பாக்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம தக்காளி சாதம் அப்படி சூப்பராக இருக்குது சாப்பிடல அதோட உப்பு நமக்கு எல்லாமே அப்படியே சாப்பிடல அப்படி உள்ள போறதே நமக்கு தெரியாது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் அப்படி நல்லா இருக்கு இதுக்கு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் அப்படி ஒரு நல்லா இருக்கு சாப்பிடல தை பச்சடியும் செஞ்சுக்கலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் குட்டிஸ் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்ப நமக்கு சுவையான மனமான தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இது நீங்க பாக்குறத விட சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தாதான் உங்களுக்கு அதோட டேஸ்ட் புரியும் நீங்க சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு